السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا من مصر وبالتحديد من القاهرة ننير بفضل الله العالم ونخرجه من استكراده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا الله عز وجل بيمن علينا ان هو جعل لنا من بعض خلقه ظلال نستظل بيها من حر الشمس وجعل لنا من الجبال اكنان يعني شيء مغلق كده مقفول والجعل هو غير الخلق الخلق هو الخلق من من لا شيء من العدم من غير سابق مثال اما الجعل وهو خلق من شيء موجود قبل كده ربنا كان خلقه قبل كده فربنا خلق من الجبال اللي كانت موجوده اللي هو كان خلقها قبل كده او جعل من الجبال اكنان اللي هي الكهوف يعني اذا نفهم من الايه دي ان في خلق وابداع وحكمه في تكوين الأكنان اللي هي الكهوف طيب هل الخلق والإبداع والحكمة يظهر في كلام الجيولوجيين لطريقة تكون الكهوف هنشوف الكلام ده هنشوف كلامهم بيبين ان في خلق وإبداع وحكمة ولا عشوائية تعالوا كده نبص على كلامهم في طريقة تكون الكهوف هنيجي هنا نخش على ويكيبيديا ونكتب كهف ونشوف تكون الكهوف ازاي الكهف هو تجويف طبيعي تحت سطح الارض او في الصخور يسمح بدخول الانسان فيه قد يكون له مدخل او فتحه ولكن ليس بالضروره ليس بالضروره ان هو يكون ليه مدخل او فتحه لان هو ممكن يكون في عمق الارض الانواع والتكوينات تتكون الكهوف من العمليات الجيولوجية والتي منها التفاعلات الكيميائية بين الصخور ممكن يبقى في تفاعلات كيميائية فينتج عنها غازات فتضغط على الصخور والأتربة من باطن الأرض فتعمل تجويف داخلي الحقيقة أن تكوين الكهوف انواع كتير يعني انواع الكهوف وطريقه تكونها كتيره لكن انا اقصد حاجه منها بعينها يعني وهتيجي معانا تاني حاجه عوامل التعريه بسبب المياه ممكن تساقط الميه عن طريق مثلا يبقى في فتحه في الارض او فتحه في الجبل فالميه تتسرب منها فيبقى باطن الارض الاتربة قابلة للتحلل فالمية تاخدها وتنزل عن طريق مثلا منطقة من منجرفة او منطقة جاية بميل فتفرغ المنطقة اللي تحت الارض دي اللي تحت الفتحة دي من الاتربة اللي موجودة فيها فتعمل تجويف او اللي بعدها القوة التكتونية اللي هو المشهور عنهم اللي هو نتيجة الضغط من تحت الارض وده اللي كون الجبال فرفع الجبال لفوق فالضغط ده لازم هيعمل تجويفات زي التكسير كده او زي مثلا عمارة اتكسرت عمارة اتهدمت هنبص لاي سقف او جزء من سقف واقع على جزء من الحيطان فيعمل تجويف داخلي مش كله مصمت يعني مش كله ردن يقصدوا كده هل الكهوف فعلا او بعض الكهوف اتكونت بالطريقه دي هنشوف مع بعض او نتيجه الضغط والعوامل الجويه برضو ممكن الضغط يكون بعض الفراغات تحت الارض او الاحياء الدقيقه ما اعرفش هم يقصدوا ايه بالاحياء الدقيقه ممكن تكون مثلا احياء دقيقه تفضل ت تعمل برضو تفاعلات او شيء من هذا القبيل فتعمل تجويف معرفش يعني الكهوف الاولية 
هي الكوف التي تكونت مع الصخور المحيطة بها في نفس الوقت منها أنفاق اللافا التي تتكون من النشاطات البركانية ممكن بعض التجويفات دي اسمها كده تجويفات يعني لكن مش أكنان مش الأكنان اللي ربنا اتكلم عنها ربنا اتكلم عن أكنان الواحد ممكن يعصم فيها من العوامل الجوية الخارجية الشمس أو أو رياح أو غيره أو الكهوف البحرية التي تتواجد بمحاذاة السواحل في معظم دول العالم نتيجة الأمواج وضرب الأمواج في جذور مثلا الجبال فتعمل تجويف أو الكهوف الجليدية التي تتكون من عمليات عملية الذوبان في الجليد وتحت الأنهار الجليدية أو الكهوف المتحللة والتي تتكون من تحلل وذوبان الصخور المكونة لها في المياه الجوفية المحملة بالأكاذيب صخور تدوب يعني فتعمل تجويف داخلي طيب نشوف بقى شكل الكهوف دي تعالوا معانا هنا دي بعض اشكال الكهوف الله زي ما احنا شايفين كده ان الكهف تحس ان ليه باب يعني متعمد متعمد التكوين وطريقة التكوين في ابداع يعني زي باب دائري اهو غالبا يغلب على فتحة الكهف الفتحة الدائرية زي ما احنا شايفين كده يعني في ابداع في الموضوع مش موضوع ضغط ولا خروج غاز ولا الواح تكتونية اتكسرت اترفعت لفوق فاتكسرت فعمل التجويف فيبقى هو ده الاكنان اللي ربنا جعلها لينا عشان نحفظ داخلها لو الانسان عايز يبعد عن حر الشمس او الرياح او غيره الموضوع مش كده خالص طيب انا عايز اقول ايه من التجويف ده او الفتحات او الكهوف دي هل النبات بيعمل كده كمان اه بيعمل طب تعالوا نشوف كده النبات بيعمل ايه اهو زي ما احنا شايفين على اليمين اهو شجرة بتعمل فتحة زي فتحة الكهف بالظبط بالظبط يعني ما فيهاش اي اختلاف سواء الشجر او النبات عامة بيعمل كده يعني طيب تعالوا نشوف اللي بعدها ادي شجرة تانية اهو برضو نفس التجويف نفس الفتحات اهو نفس الكلام اه وده فتح الكهف جاي من فوق من السقف فتحتين كهف ليه فتحتين وهنا برضو تجويف داخلي داخل شجرة ليه فتحتين الحقيقة انا معرفش ايه سبب ان النبات بيعمل كده بس يبدو ان هو متنفس للنبات يعني بيعمل تجويف داخلي يدخل منه شيء يتنفس منه يخرج منه شيء ولسه هنيجي مع بعض نشوف ايه اللي جوه الكهوف وايه اللي جوه اللي جوه الفتحات الاشجار دي اهو نفس الكلام اهو برضو اهو وهنعرف قد ايه مدى حكمة الله في جعل لكم من الجبال اكنانة ده شيء مقصود مش جاي بطريقة عشوائية يعني مش جاي بالصدفة كده نتيجة الضغط او التسرب غازات فعمل لنا اكنان لا الموضوع مش كده الموضوع مقصود زي ما احنا شايفين ان النبات قاصد هنا انه يعمل كده يبقى الجبال دي كانت نبات 
وقاصده انها تعمل كده وبعدين اتحجرت باذن الله طبعا يعني زي ما حضراتكم شايفين تشابه تام اهو سبحان الله آه ايه رايكم تكوينات جيولوجيه ولا فتحات ربانيه من النبات اهو زي ما احنا شايفين يعني اكيد كتير منا شاف الشكل ده بس ما جاش في باله حاجه زي كده يعني هو الموضوع موضوع توفيق من الله يعني ان انا اشوف دي وابص على دي الاقي ان الاتنين واحد فافهم السر بس يعني الموضوع هو بس محتاج ايه اعانه من الله مش اكتر يعني اهو انا حاولت قدر الامكان ان انا اجيب لكم الكهوف المتشابهة قوي بدرجات عالية مع الاشجار او فتحات الاشجار او النباتات عشان نفهم ازاي ده جه وعشان نفهم كمية التزوير اللي احنا محاطين بيها او التعمية اللي بيعمموها علينا زي ما احنا شايفين وده كهف داخلي صورة من جوه كهف برضو نفس النقشات اللي كنا شفناها في الرخام اهو عاملة من جوه اهي نقشات زي الرخام بالظبط وغار صور كمان غار صور غار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة برضو نفس الكلام فتحة اهي نفس الفتحة وده الغار صور من جوه من الداخل فتحات مصنوعة بصنع قدير مش فتحات عشوائية اهو زي ما احنا شايفين اهو دي شجرة داخلها بومة وفي بعض الكائنات بتعيش جواها يعني ده سنجابة او او حاجة ايه رأيكم ده شغل الجيولوجيا والالواح التكتونية والضغط ولا شغل الله عز وجل اهو واحيانا بتبقى متشعبة زي متشعبة في النبات متشعبة برضو في الجبال اللي كانت نبات يعني مش شرط انها تبقى تجويف صغير كده وخلاص لا احيانا بيبقى متشعب جوه واللي على الشمال ده كهف قيس وليلة حتى الناس كاتبين عليها زي ما احنا شايفين اهو اهو وفي اشكال عجيبة سبحان الله أو فتحات بعيون وفتحات بعيون وده هنا هو سيقان زي اللي كنا شفناها في الحلقات بتاعة المشروم سيقان داخلية ويبدو انها هي اللي ماسكه 
الكهف سقف الكهف اهو السيقان دي هي اللي ماسكاها يبقى الكتله دي كلها ايه نبات كانت نبات وتحجر اهو الكهف الشجري ضخم لدرجة ان في واحدة داخلة جوه وده كهف حجري طولي وده كهف شجري طولي برضه في كل الاشباه والنظائر كل اللي احنا عايزينه ربنا مدينا كل الدلائل لاعمال العقل مش لركن العقل مش لحط العقل في في الفاترينا ونقف نتفرج عليه خليه زيرو زي ما هو هما بس يقولوا لنا الجديد اللي عندهم والعلم اللي عندهم واحنا نقول وراهم امين فعش وده كهف الصوره بتاعته بهته شويه بس عامل له سلم نازل يعني عشان ما يتعبوش الناس اهو الكهف بينزلوا له او بيتسلقوا ودرجة اللون واحدة كمان وده برضو كهف ملون نفس احجار الرخام والخطوط دي بيسموها طيات وهنفصل فيها قدام ازاي الطيات دي اتعملت والشجرة اللي عاليمين دي شجرة جميز دي من من على ترع بلدنا في المنوفية ودي كانت نهاية حلقتنا وان شاء الله من الحلقة الجاية هنعرف ايه اللي جوه بقى الكهوف ايه التكوينات اللي جوه الكهوف وازاي اتكونت وهل في زيها داخل التجويفات دي ولا لا وهتتفاجئوا ده شيء هيسعدكوا جدا ان شاء الله الحلقه الجايه من اللي انتوا هتشوفوه لان الحلقه دي انا بعتبرها اللي هي الحلقه الجايه بعتبرها دليل قوي جدا يعني فوق ما تتصوروا وما وثقوش على كل حاجه بتتعمل لنشر القناه واشوفكم الحلقه الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته